Kwa kutumia Adobe Photoshop katika video hii nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza kudesign posta hii ya security company au kampuni ya ulinzi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Joel Kadaga, content creator. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli hii, basi usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video na masomo yote yanayohusiana na masuala ya graphic design, film making, teknolojia bila kusahau masuala ya marketing, uwe wa kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza. So, uh, video hii kwenye description hapa nimekuwekea linki za project file, PSD pamoja na faili zote ambazo nimezitumia. Kwa hiyo unaweza download na wewe kwa ajili ya kufanya mazoezi zaidi uweze kuimprove na kutengeneza poster kama hii. Lakini bila kupoteza muda tutaanza moja kwa moja uh, project yetu ya na kuanza ku design. So nitakachofanya nitakuja file nitasema new kwa maana natengeneza new project au project mpya. Yes baada ya kufunga kama hivi by the way hii ni social media post ambao basically tunataka tu post Instagram. Kwa hiyo nitatumia format ya Instagram ambapo unatengeneza uh, design ambayo ni square. Kwa kwa mfano mimi naweza nikasema nataka niweke 2000 kwa elfu mbili pixel hakikisha hapa iko pixel lakini pia kwenye resolution at least ianzie 150 na kuendelea 300 it's okay lakini 150 inatosha kwenye preset detail hapa nitakuja nitaandika uh, security poster design kitu kama hiki then nitasema create Yes, itakuja kitu kama hiki. Baada hapo nita right click, nitasema fit to screen ili niweze kuona vizuri. Lakini the best option ambayo unaweza kuitumia ili kupata lula ziko moja kwa moja ili uwe organized hasa kama unashindwa kupangilia vitu vizuri, ni kufunga hii, unakuja file, unasema new. Then baada hapo utaenda kuchagua film and video. Kwenye film and video utakuja tu kubadilisha hapa vipimo vyako, utaweka 2000 kwa 2000 kama hivyo alafu pia utabadilisha resolution utaweka 150 Then kitu kingine hapo utabadilisha hii preset kwa maana ya jina utaandika poster design kitu kama hiki Then ukishakuwa satisfied mimi huwa napenda kutumia background ambayo ni transparent usiwe na kitu transparent kama hivi then vitu vingine utaacha kama vilivyo utasema create so itafunguka page nyingine kama hivi so baada ya hapo sasa ni mwanzo wa kuanza ku design so nitakuja file nitasema place linkedin au tunaweza tukatumia hii poster kama reference kwa tutakuwa tunatoka kwenye hii uh, panel hii tunaenda kwenye panel hii. Kwa hiyo hapa tunaanza kuangalia kwamba kwanza kabisa tufanye tutengeneze hii shape ya chini huku ambako huku chini kuna kuna hii layer uh, ya rangi hii ya orange. Kwa labda nitachukua hii logo nitakuja nitaiweka huku. Yes, nitai place kama hapa logo yangu nataka ikae hapa. Yes, baada ya hapo nitakuja kwenye shape tool, nitachukua rectangle tool, ikiwa nimeiselect kisha nitachora rectangle kama hivi kuanzia hapa maybe nitakadilia kitu kama hiki nita select kwenye selection tool alafu nitashusha kidogo hivi eneo kama hili baada ya hapo nataka nitengeneze hizi kona kwa mfano ukiangalia hii yes ukiangalia kwenye hii design unaweza kuona kwenye hizi edges kuna kona hizi kwa hiyo hizi nazitengenezaje nikiwa nimeselect layer yangu nitakuja hapa kwenye sehemu ya properties kama uone properties Jo window hakikisha hii properties iko checked kama hii. Kwa hiyo nitakachofanya nita click hii ili nitengeneze kona hizi zote nizi group together. Kwa hiyo nitashika hapa afu nita sogeza kama hii. Kwa hiyo baada ya kusogeza kama hivyo nitapata kitu kama hiki hapa ambacho ndo nilichokuwa nakitafuta. Baada ya hapo nita duplicate hizi layer ziwe mbili. Nitakachofanya nikiwa nime select nita control J kwenye keyboard nitapata layer mbili so nitakuwa na layer juu na chini ya juu nitaishusha kidogo chini kama hivi lakini uwezo kuona changes zozote labda nibadilishe rangi so nita double click ile ya juu alafu nitakuja nitapiki rangi hapa kwa unaweza kuona change color kwa nitasema okay 
Halafu nitaipandisha kidogo hii layer kama hivi. Halafu layer hii ya chini ambayo ni hiyo black nitai double click pay, uh, pia nitabadilisha rangi itawekwa white kama hivi. Kwa okay, angalia shape hii nimeshatengeneza kitu kama hiki tayari. Then baada ya hapo nitakuja uh, huku juu ili niweze ku place background yangu nikiwa nimeselect sehemu yoyote nitakuja file nitasema place linked background yangu ambayo ni hii hapa kisha nitasema place baada ya ku place nitasogeza kama hivi nitaongeza size kidogo na huku nitasogeza kama hivi kisha nita send back au kuituma nyuma nitaichukua nitakuja nitaiweka nitaiweka nyuma kama hivi itaweza kupotea kama hivi baada ya hapo nitakuja file nitasema place linked nitachukua picha ambayo nitaitumia kwenye design yangu um, nitakuja desktop ambako ndo design yangu ipo nitasema photoshop tutorial security nitafungua ili niweze kuitafuta picha by the way nataka nitumie picha hii hapa nitasema place yes baada hapo nitapandisha juu kisha nitapunguza size nita scale kwa kushikilia hivi ili nipunguze size nitaiongeza kidogo size ili iweze kuwa kama hivi kisha nitasema okay yes kitu kama hiki pandisha juu kidogo yes baada hapo hii background inang'aa sana au inaonekana sana kwa nini nifanye namna niweze kuipunguza makali nitaipunguzaje muonekano nikiwa nimeselect background nitakuja filter kisha nitasema blur nitachagua gaussian blur so 15 naona it's okay kwa hiyo unaweza kukadiria ukacheza nao ukiweka 20 unaona inaleta impact gani lakini 15 au 17 naona at least inakuwa iko poa nasema okay although unaweza kuadjust kwa kadiri wewe unavyoona iko sawa baada hapo nikirudi kwenye design yetu ambayo ndo reference unaweza kaangalia baada hapo kuna text hapa zimeanza so kuna text hii pamoja na hizi so nitarudi huku ili na mimi niweze kuandika hizi text by the way unaweza kaanza kuziandika text moja moja lakini mimi ili kusave time nilishazi copy kwa ajili ya hii tutorial nimeshazi hifadhi kwa hiyo niki kija kwenye sehemu ya ku paste huku nitakuja kuitafuta uh, hii hapa kwa hiyo cha kufanya nitakuja kwenye text tool nita click hapa kama hivi baada ya kuklik hapa ndo nitakuja sehemu ya ku paste sasa ili niweze ku paste uh, nani yangu ambao ni hii hapa join us today kisha nitaipunguza size kwa sababu imekuwa kubwa sana nitabonyeza selection tool au move tool kisha nitapunguza size kama hivi shusha chini kidogo kisha nitasema okay nita duplicate hizi uh, text ziwe mbili kwa control j baada hapo nitamselect huyo ya chini halafu nitamshusha chini kidogo kisha nita double click uh, kisha nita paste tena ambazo text zingine zinazofuata baada ya hii ni hii hapa the number one yes the number one trusted security company kwa nitaweka hivi so hizi sasa inabidi niongeze size kidogo ziwe kubwa nitasogeza size so nitaongeza tena size kama hivi yes hapo nitasema inatosha nitasema okay kisha nitashusha chini baada hapo huyu wa juu nita double click ili niweze ku adjust weight au uzito wa maandishi nikiwa nimemselect kama hivi nitakuja kwenye hii weight ya font alafu nitabadilisha nitasema regular kisha nitasema okay au nitaweka check mark kama hivi so hapo nitakuwa nimepata kitu kama hicho labda naweza nikashusha chini kidogo baada ya kumselect huyu Yes, baada ya hapo nitasema inatosha kwa huku juu. Then nitakuja huku chini ambako by the way kuna vitu vitu ambavyo inabidi nifanye. Kwanza kabisa ukirudi kwenye main design yetu unaweza kaona kuna hizi picha tatu hapa ambazo ziko kwenye round na zimekuwa clip masked. So nitakachofanya nitarudi huku. Ah nitatengeneza shape ambazo ni eclipse. Nitakuja hapa eclipse tool, nitachora x i eclipse tatu kama hivi ya kwanza. Sogeza kama hivi huyu hapa 
So nita wakopia hawa kwa control J. Bada hapo nikisha duplicate nita sogeza hivi. Nita control J tena. Na nita mchukua hui mungine nita msogeza huku kama hivi. Kwa hiyo watakuwa watatu kama hivi. Yes. So itabidi ni place picha zangu. Sasa picha ya kwanza ni hii. Picha ya pili ni hii. Kwa hii picha ya mbwa nita anza na ayo. Kwa hwenye hii duwala la juu. Hii li hapa. Nikiwa ni meliselect hivi, nita kuja file, nita sema place linked. Kisha nita select picha ambao ni hii, nita sema place. Ambao ni huyo hapa. So nita kajofanya, nita punguza size ya picha. Kisha nita isogeza kwenye duwala langu. Nita punguza tena picha. Imladi uwe inafiti kwenye hili duwala. Kisha nita sema ok. Nita kisha kwamba picha hiko juu. Ukiwa upande wa layer Lakini chini ndo kuna hili duwala Kwa nitawasha picha Kisha nita right click Nita sema create clipping mask So itatengeneza kitu round kama hii Kinu kiangalia kama umbu wa mekatwa Semu ambu wa nataka onekane So nita kachofanya nita kuja nita Nikiwa ni meselect uh, picha Nita shusha chini kidogo kama hivi Kinu kiangalia unawana kuna nafasi na baki kwa hiyo Nita mshusha hivi kidogo Nita msogeza hivi Yes, kwa unawezu kwa una kitu kama hiki. Kitu kingine ambacho nitafanya, nita kuja kwenye hii Eclipse. Ili niweze kuadi stroke pembe ni umu. Ili kuleta mvuto mzuri. Kwa unikua nime select Eclipse, nita kuja huku chini. Kwenye FX au Blending Option, nita select. Kisha nita sema stroke. So, kwenye stroke wapo, ikifunguka. Nitaweka rangi nye upe, lakini nitapunguza size, haba niweka 20, naona imekua kubwa sana. Maybe 20 ya 16, 17. Kisha nitasema ok. Kisha kwa kama hivi, uh, sasa ukitaka kumove hili duwara, kinajo takia kufanyiki ndabidu select picha pamoja na layer yake amba ume clip mask. Ili uweze kumove around kama hivi. Kwa nitasogeza, hafu nitamweka hapa. Yes, uh, labda ili kulaisisha zaidi, nita kuja file, nita sema place linked. Alafu, nita ichukua hii post and type place. Ili welaisi kufanya reference na kuona kwa bada ya huyu, nita bidi ni mtengeneze huyu hapa mbae ya meshika kilungu. Kwa hiyo cha kufanya, nita zima hii post ya juu. Kisha nita mselecti huyu. Huyu hapa. Nita kuja file, nita sema place linked. Uh, nitafungua ili niweze kuchukua picha Picha hii hapa kisha nita double click Nita insert ya unta place Kisha nita punguza size Nita kuja nita place hapa Kisha nita sema ok Bada ya hapo nita right click ya hafu nita sema create clipping mask So nita sogeza kidogo Kitu kama hiki bada ya hapo nita waselecti watu wa wili Nita pandisha juu Yes, atakuwa juu kama hivi. Bada hapo, ntakuja huyu wa chini pia, ntasema file, place link di. Ntachukua um, picha hii hapa. Kisha ntasema place. Huyu pia ntapunguza size. Ntamsogeza hapa. Ntampunguza tena. Bada hapo, ntaraiti click. Kisha ntasema create clipping mask. Kitu kama hivi. Yes, so. Laba nitaendelea na text hizi nitakuja kuzi arrange vizuri badai. So tukirudi kwenye origin post. Unawazu kaona hapa kuna kimstari lakini hapa kuna our services. So nitaanza na hii our services. Takuja hapa nita place kama nataka kuandika mandishi. Nitaweka text. Unawazu kaandika sasa kisha mi nita paste mandishi ambo nataka yawe hapa our services. Kisha nita control A, nita badilisha text ya mandishi kama hivi. Yes, bada hapo nita kuja kwenye easy shape tool, nita chukua line tool. Yes, line. Kisha nita chola, nita chola shape yangu kama hivi. Uku nime shikiria shift, ili line iwe straight. Nita badilisha color, nita weka white. Yes, so bada kuchola hii shape na iselect kama hivi, nita kuja kwenye FX, kisha nita sema stroke, 
inaweza kuiongezea kidogo stroke iwe iwe nene kidogo kwenye stroke side nitahakikisha position ni outside iliweze kutoka nje kisha nitapunguza size by the way naweza nikaongeza kwa moja inatosha kisha nitasema okay baada ya hapo nitakuja kuandika texti zingine sasa ambazo zinaendelea hapa chini uh, nita paste Yes, so baada ya kumaliza kuzialenge na kuandika kama hivi teksi zangu nitarudi huku kwenye hizi shape kuanzia hapa nataka by the way nizipange vizuri mpaka hapa yes huyu nitamshusha chini kama hapa kisha nita select mpaka hapa wote watatu kisha nita scale kama hivi okay nitamongeza size kidogo huyu kisha nitawasogeza kulia baada ya hapo tusema okay huyo hapa nitakuja kwenye eclipse nitakuja fx stroke ili niweze kuweka stroke mmm 20 20 ni kubwa sana by the way kwa tuweke 15 au 10 Yes, kumi na tosha. Hata huyu tutabadilisha stroke, tutakuja tu hapa moja kwa moja kwenye stroke, uta double click. Then unabadilisha stroke unaweka kumi. Utakuja huyu pia, utakuja kwenye Eclipse, utasema FX stroke. Utakuja kumi, utaweka okay. Huyu utamselect huyu pamoja na eclipse yake utapandisha juu ili line ishuke chini kama hivi lakini nitamselect nitampandisha kidogo hivi huyu pia nitakuja huyu wa chini nitamselect pamoja na eclipse na yeye pia nitamsogeza chini kidogo then nitamshika huyu pamoja na eclipse na yeye nitamsogeza chini hivi ya yes. labda huyu pia niweze kumsogeza upande huu huko kama hivi yes pia huyu tamsogeza kidogo kulia ili wasibebane sana kama hivi yes yeah, so hapo nitakuwa nimeshapata kitu kilichobaki hapo an hii social media hapa chini so nitakuja hapa kwenye hii rectangle nitachukua rectangle tool nitachora rectangle ndefu tu mpaka hivi Yes, baada ya hapo uh, nataka hii engo ya huku isiwe sharp au ya chini. So nita unlink hapa kisha nitacho nita, nita shape kama hivi. Yes, lakini huyu pamoja na hii eclipse nita control shift pamoja na mabano ya kufunga ili nimpandishe juu kama hivi. Ili awe juu niweze kuona vizuri a uh, hii shape wa ule aishuke chini. So unaweza kuona hapo style tunavyoonekana. Kilichobaki sasa ni social media. Nitakuja file nitasema place linked. Uh, nitaweka Instagram. Nguza size. Tamweka position hii hapa. Sema okay, nitakuja file nitasema place linked. Nitakuja Facebook nitasema place punguza size kisha nitasogeza hapa sema okay nitakuja file nitasema place linked tutamchukua huyu x tapunguza size vile vile ili aweze kufiti hapa hivi so nitawa select wote watatu nitashikilia shift nitaselect huyu ta zoom kidogo ili iwe rahisi kuselect kwa hiyo nitakuja nitamselect uh, Instagram au ili maisha yawe rahisi zaidi 
nitakuja kuselect kwenye layers huyo kuna mselect huyu nitashikilia uh, control nita select huyu pamoja na huyu hao wote watatu kisha nitahakikisha ni maline wako sawa lakini pia nitapunguza size kidogo yes wawe kama hivi kisha nitasema okay baada ya hapo nitakuja nitaandika social media kwa maana ya kwamba nitakuja kuandika jina SGA security so nitachukua tu huyo hapa nitamclone watakuwa wawili nitashikilia alt alafu na drag kama hivi kisha nitaandika tu SGA lakini huyu pia nitamchange kala ndio nimeweka kwanza hapa double click huyu hapa nitamselect tamleta hapa nitahakikisha amekaa juu nita double click ili niweze kuchange color nitaweka rangi hii hapa kisha nitasema okay naweza nikaongeza size kidogo Yes, kisha nitasema okay lakini nataka nibadilishe. Easy weight ya font iwe legible kama hivi. Kisha nitasema okay. So, tukizoom out kidogo tunaweza tukaona sasa muonekano wetu au muonekano wa poster ni kama hivi. Kwa hiyo it's almost done lakini nadhani to change the social media color. Kwa hiyo ukiume select utakuja a blending option kisha utasema color overlay. Color overlay uta change hapa color uta pick rangi hii hapa kisha utasema okay kija tena kwenye Facebook na mselect nitakuja FX color overlay uh, vile vile huu nitambadilisha rangi lakini pia nitakuja kwenye X Twitter nitasema FX color overlay kisha nitasema okay so Definitely unaweza kuona posta yetu imeshakamilika hakuna ambacho tunadaiwa. So kama umeweza kutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho na kufuatisha hiki basi na waka kuna kitu takuwa umetoka nacho. Ah kitu cha mwisho ni ku export sasa. So nitakuja file kisha nitasema export. Export as ili niweze kupata format au file ambayo unaweza nika post kwenye social media ambayo specifically ni Instagram nitabadilisha hapa format nitaka iwe jpeg nikishamaliza nitasema export export kwenda wapi nitaenda kwenye folder ambayo nimeshalitengeneza kisha nitasema save yes hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka design poster kama hii very simple atoa kwa atoa kwa kutumia program ya adobe photoshop lakini kama unataka kujifunza zaidi au hujawahi kujifunza kabla au unataka kuongeza ujuzi kwenye matumizi ya adobe photoshop tunayo kozi yetu ya adobe photoshop ambayo tumefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho mpaka na rekodi video hii ina zaidi ya video 60 ambazo zinaweza kuwezesha wewe kujifunza zaidi kozi yenye masaa zaidi ya sita ambayo itakufundisha wewe kufanya graphics kwa ujumla wa kutengeneza posters na design zingine hatua kwa hatua. Nimekuwekea uh, linki hapo kwenye description unaweza kubonyeza hiyo linki uweze kwenda kwa tazama zaidi kozi hiyo lakini pia uweze kupata nakala yako na uweze kujifunza zaidi. Jina langu naitwa Joel Kadaga usahau kusubscribe lakini acha maoni kama video hii imeweza kukusaidia share na watu wengine pia waweze kujifunza zaidi. See you next time.